नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पॉर या आपल्या युट्यूब चॅनलवर या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्वपूर्ण असा नवीन नियम शिकणार आहोत ज्यामध्ये आपल्याला नकार सुद्धा एखाद्या व्यक्तीला देता आला पाहिजे नकार देणं सुद्धा आपल्याला शिक शिकलं पाहिजे का कारण बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपण खूप सारे गोष्टी ध्येय योजना आपले प्लॅन्स ठरवतो पण त्यामध्ये काय होतं की आपण हे सर्व प्लॅन ठरवलेले असताना मध्ये काहीतरी म्हणजे अशा अडचणी येतात आणि ज्यामुळे आपल्याला ती दुसरीच कामं आपण जे ध्येयाशी ठरवलेली कामं होते ती सोडून आपण दुसरेच कामं करायला लागतो तर यावेळेस आपल्यामध्ये एक करेज असलं पाहिजे की आपल्या ध्येयाशा निगडीत नसलेलं काम नकार देण्याचं आता हे नकार देण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपल्याला एखादी आपला फ्रेंड असेल त्यांचं कोण येतो किंवा काही हे असेल गॅदरिंग असेल मिटिंग्स असतील किंवा त्यांचे काही स्वतःचे फॅमिली फंक्शन्स असतील त्यामध्ये आपल्याला बोलवलं जातं आणि आपण काय करत असतो त्यावेळेसच की फोकस करून एक दुसरं काम आपलं कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करत असतो तर यावेळेस तुमच्या हातात डिसिजन असतो बेसिकली जर तुम्ही तुमच्या ध्येयासाठी खूप जास्त सिरियस असाल आणि तो कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्ही डेडलाईन दिलेली असेल स्वतःला तर सगळ्यात अगोदर तुम्ही ते ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे आणि तिथे तुम्ही नकार द्यायला पाहिजे त्यानंतर जेव्हा केव्हा आपण एखादी काम करीत असतो तेव्हा आपल्या कामामध्ये किंवा एखादी ध्येय ठरवत असताना आपलं काय टायमिंग आहे आपला जर टायमिंग असेल की इथून इथपर्यंत आपण अभ्यास करणार आहोत तर त्या टाइममध्ये कुठलाही मेसेज येऊ फोन येऊ काही असूत तर तो रिसीव न करण्याची सवय सुद्धा तुम्हाला करावी लागेल असं इम्पॉर्टंट असं खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट काम असेल तर त्यासाठी तुम्ही आपल्या घरातील इतर मेंबरला सुद्धा सांगू शकता की हे फोन अटेंड करून खूप इम्पॉर्टंट असेल तर मला सांग नाहीतर त्या टाइममध्ये तुम्ही एरोप्लेन मोड करून ठेवला आणि तुम्हाला जर तो कॉल पाडलेलाच असेल तर तुम्ही नंतर तुमचा जो काही टार्गेट आहे तो कम्प्लीट केल्यानंतर कॉल बॅक करू शकता यामुळे काय होतं की आपण जे आपलं ध्येय आणि आपल्या माइंडमध्ये एक सिच्युएशन ठरवलेली असते आपले एक स्ट्रॅटजी ठरवलेली असते ती स्ट्रॅटजी डिस्टर्ब होत नाही आणि आपण फोकस मन फोकस करून तो काम हे कमी वेळात पूर्ण करू शकत असतो आपल्याला बऱ्याच वेळेस असं होतं की काही वेळेस प्रेशराइज केलं जातं की हे काम तुम्ही केलंच पाहिजे इतक्या वेळात तुमचं झालंच पाहिजे मग त्यावेळेस जर तुमचं काम हे तुमच्या करिअर रिलेटेड नसेल म्हणजे करिअर एकदम फोकस राहून तिथून तुमच्या करिअरला हानी पडणार असं नसेल तर त्या कामाला तुम्ही सरळ नकार देऊ शकता कारण बऱ्याच वेळेस आपण काय करतो की घाबरून दुसऱ्याला नकार देत नाही आणि त्यामुळे आपल्याकडे एक नंतर दुसरं काम दुसऱ्यानंतर तिसरं काम अशी श्रमकला येतच राहते आणि त्यामुळे आपण आपलं जे मेन टार्गेट आहे ते पूर्ण पण करू शकत नाही आणि मनातून पण आपण खुश राहत नाही उलट आपण मनालाच नकारात्मक विचार करायला चालू करतो तर हे आपण नाही करायला पाहिजे त्यानंतर आपल्याला हे पण लक्षात घ्यायचं जशी आपण ॲक्शन देतोय तशी आपल्याला रिॲक्शन पण मिळणार आहे जर आज आपण तसं सांगतोय तर पुढचाही व्यक्ती आपल्याला नेक्स्ट टाइम जर आपल्याला गरज असेल तर तोही आपल्या बरोबर तसा करू शकतो पण इथे आपण त्याचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे की त्याचंही काही ध्येय आहे त्यासाठी तो आपला फोन उचलत नसेल नंतर त्याला वेळ मिळाला तर तो परत कॉल बॅक आपल्याला करेल त्यानंतर आपल्याला रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आली पाहिजे आपल्याकडून एखादी आपण काम करतोय त्या कामामध्ये आपल्याकडून चूक झाली तर ती चूक झाली तर आपण ती मान्य करून त्यामध्ये योग्य तो सुधार करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे ना की माझंच कसं बरोबर आहे हे प्रूव्ह करत बसण्यामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा आपण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे की आपण दुसऱ्याला रिस्पेक्ट दिला पाहिजे नकार पण देताना आपण कॅज्युअली म्हणजे व्यवस्थितरित्या नकार दिला पाहिजे एकदम रूढली नकार न देता त्यानंतर आपण जेव्हा नकार देतोय किंवा हे करतोय तर मोटिवेटिंग पद्धतीने पण नकार देऊ शकतो की एखादी तुमचं हे आहे तर आपण ते नंतर करूया माझं हे आहे अशा स्वरूपात सुद्धा तुम्ही नकार देऊ शकतो त्यानंतर तुम्हाला स्वतः सुद्धा आपण जे काही काम केले तेवढ्या आठवड्याभरात त्या कामामध्ये खरेच कोणते मोस्ट इम्पॉर्टंट कामं होते आणि खरेच तुमचे कामं तुमच्याशिवाय पण होऊ शकत होते असे कोणते कामं होते हे इव्हॅल्युएट करून तुम्ही इथून पुढे जर तुम्हाला नेक्स्ट टाइम तसे कामं येत असेल तर तुम्ही तिथे नकार देऊ शकता का याच्यावर तुम्ही एक विचार करून तिथे एक तुमचं एक स्ट्रॅटजी ठरवून ठेवा जेणेकरून परत तुमचा त्या कामासाठी वेळ जाणार नाही तुम्हाला प्रो ऍक्टिव्ह व्हायचं आहे कधी कधी काय होतं बऱ्याच वेळेस आपण ऍक्टिव्ह राहतो नेहमी पण प्रो ऍक्टिव्ह व्हायचं की कधी कधी आपल्याला काही गोष्टी माहीत होतात की अशा पद्धतीच्या सिच्युएशन आहेत समजा दिवाळी आहे हॉलिडेज आहेत किंवा फिरण्याचा प्लॅन असेल तर त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतो की आपल्याला कुठे वेळ जाणार आहे तर त्याचा अगोदरच रिॲक्शन आपण काय करू शकतो कसं मॅनेज करू शकतो याचं प्लॅनिंग आपण अगोदरच केलं पाहिजे बऱ्याच वेळेस आपण काय करतो की आपल्याला असं थोडस ईर्षा होते दुसऱ्याची की आपल्या क्षेत्रातील व्यक्ती आणि तो पुढे निघून गेला आपण राहिलो तर इथे आपण असा विचार न करता आपण कुठपर्यंत येतो आजपर्यंत आपण काय अचीव्ह केलेलं आहे तर ह्या अचीवमेंटमध्ये आपण कसं बदल करू शकतो माझ्या कालपेक्षा मी माझ्या आजमध्ये म्हणजे माझ्या स्वतःमध्ये मी काय बदल करू शकतो काय बदल करू शकते याच्यावर जर तुम्ही विचार केला
त्यानंतर तुम्हाला जे काही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही करताय त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये टाइम ब्लॉक करून कोणत्या ऍक्टिव्हिटी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत त्या लवकर पूर्ण करणे आणि मग कमी इम्पॉर्टंट असलेल्या ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायच्यात किंवा नाही करायच्यात कानंतर करायच्यात हे पण करण्याचं नियोजन करता आलं पाहिजे आणि मी म्हटल्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी आपण शिकल्यानंतर याचं ऍक्च्युअल मध्ये इम्प्लिमेंटेशन करता येणं अत्यंत गरजेचं आहे तर भेटूया अशाच अत्यंत महत्वपूर्ण अशा माहितीपूर्ण व्हिडिओमधील पुढील सिरीजमध्ये धन्यवाद